Здравствуйте! Поговорим в этом видео о признаках разрыва отношений. Как понять, что отношения действительно закончились? И здесь очень важно, люди правда очень часто путают. Именно поэтому люди часто сходятся, расходятся, хотя им казалось, ну мы же уже вроде расстались и сошли заново. Нет, ребята, не сошли заново, все продолжается, все ничего не заканчивалось, потому что, к сожалению, многие люди не знают, что такое на самом деле разрыв отношений. Я психолог Наталья Корнева. Подписывайтесь на этот канал, он канал про отношения. Здесь все видео на эту тему полезные, бесплатные, доступные. А также вы можете пройти мой бесплатный курс первой ступень курса про отношения. Ссылка на него внизу и узнать о, о 16 самых распространенных ошибках, которые вы какие-то из них точно делаете в своих отношениях. Итак. Что же путают люди на самом деле? Иногда кажется, что если он не звонит, или я обиделась, или мы не видимся уже какое-то время, то все это разрыв. Дорогие мои, раскрою вам один секрет интересный. Иногда люди, муж, муж и жена, например, разъезжаются, официально разводятся, не занимаются сексом по 5, 10, 15 лет, потому что они живут вместе, но их отношения на самом деле внутри так и не разорвались до конца. Именно поэтому часто бывают проблемы в новых отношениях. То есть мы часто несем наш опыт из прошлых отношений в новые, хотя уже не живем с тем человеком, но эмоционально у нас в голове, у нас в сердце, мы все еще с ним в связи. Как же понять, так это у вас или не так? Просто задайте себе вопрос. Прямо сейчас к человеку, ну, о котором, собственно, вы хотите разобраться, есть у вас разрыв или нет. К этому человеку вы что-то испытываете? Хоть какие-то чувства, может быть, даже неприятные. Ну, то есть а, обида скрытая, ненависть, какое-то неприня... неприятие, такое неприятно о нем даже думать. Это тоже чувство. И пока у вас есть чувство к человеку, вы с ним не разорвали отношения. Вы все еще внутри себя продолжаете быть с ним в отношениях, даже если уже какое-то время вообще о нем не думаете. Но... Вы внутри эмоционально с ним связаны. А также еще один признак в этом тесте, как понять, да, что разрыв, он действительно уже есть. Спросите прямо сейчас себя внутрь, вот честно туда, глубоко. А я могу сейчас тому человеку просто от души пожелать искренне, чтобы у него в будущем все было хорошо, чтобы он встретил какого-то нового партнера, партнершу, там, мужчину женщину, и чтобы у него были хорошие отношения. Ну вот искренне от души тебе, старый друг, желаю, пусть у тебя все будет хорошо. Если у вас как будто ком в горле, как будто язык не поворачивается это сказать, то есть от души вы не можете пожелать это тому человеку, с кем вы, как вам кажется, в разрыве, то вы тогда с ним не в разрыве. Разрыва нет, вы все еще связаны эмоционально. Поэтому, если вы начали смотреть это видео, примеряя его к своей какой-то жизненной ситуации, например, вы были в отношениях, и вот вы не встречаетесь какое-то время, не общаетесь, но еще не понимаете, а мы вообще расстались или нет, а что это, то не питайте иллюзий, что просто не видеться, не созваниваться или не делить теплую постель вместе это разрыв. Нет. Настоящий разрыв, он именно эмоциональный. И это не разрыв через боль, когда из тебя как будто вот выдернули кусок души, и тебе больно, и поэтому ты даже вспоминать про этого гада не хочешь. Это все еще связь через боль, к сожалению. Не спешите делать выводы, не смотрите столько на действия больше, да, смотрите больше на ваши чувства к этому человеку. Вот так можно очень просто определить, есть разрыв или нет. Вот есть два таких простых признака, да, напомню, как итог этого видео. Вы что-то еще чувствуете, даже неприятное к человеку? Это первый такой вопрос, да, в этом тестировании, самотестировании. И второе, можете ли вы пожелать ему, ну, пусть у тебя все будет хорошо. Если вы сейчас поняли, что вы не в разрыве, и вы еще эмоционально связаны, а отношения хочется строить дальше, может быть, с этим же партнером или с другим, то прям искренне рекомендую вам, пройдите курс, он бесплатный, потратьте на него два дня своего времени, потому что это инвестиция в себя, это та информация, которая пригодится вам в любых ваших будущих отношениях. Узнайте про 16 
ошибок в отношениях, чтобы не совершать их, чтобы вовремя замечать, когда вы что-то делаете не так. Поставьте лайк, если досмотрели до конца. Комментарии под этим видео для вас открыты. Пишите, я с радостью читаю абсолютно все комментарии. На многие из вас, особенно задаете вопросы, отвечаю. Вообще мне интересно ваше мнение. Какие мысли возникли, что вы думаете, или, может быть, какие-то истории вспоминались, пока вы смотрели этот ролик. Подписывайтесь на этот канал и до встречи в следующих видео.